ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡിബോഗ് മീഡിയ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നല്ല പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വൺ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഹിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ആലോചിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നത് കാരണം ഇത് എല്ലാവരും ആ ഒരു ഫേസ് റിവ്യൂൽ ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്യണോ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ അഡോബ് ക്യാരക്ടർ ആനിമേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കണ്ടത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പഠിക്കാനധികം ടൈം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഈ ക്യാരക്ടർ ഇതേപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് കൈയും കാലൊക്കെ അനക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണടക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കണ്ണടക്കും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് വായാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റിയൽ ടൈമിലാണ് പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല കാര്യം ഇതിന് കാര്യം ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അധികം നേരം പോലെ ആയിട്ടില്ല കിട്ടിയ ടൈം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് റീസെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം മുമ്പ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് കാരണം വൺ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബർ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ പ്ലാൻ ആക്ച്വലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ വൺ തൗസൻഡ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആ ഒറ്റൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും ഇപ്പോൾ വന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരും എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് സംസാരിക്കണത് എനിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ഞാനത് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പേര് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പേര് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒക്കെ മീനിങ്ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് അത് വെച്ച് തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡീബഗ് മീഡിയ എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഡീബഗ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി അല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ ഡീബഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കോഡിലൊരു എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഡീബഗ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് ഞാൻ ഡീബഗ് എന്നിട്ടത് പിന്നെ മീഡിയ പിന്നെ ഒരു കോമൺ വേർഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തവർ ഞാൻ കൊച്ചിയിലായിരുന്നു ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തത് ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരിൽ ചിലവരൊക്കെ നാച്ചുറലി ടാലൻറ്റഡ് ആണ് അതായത് അവർക്ക് ഭയങ്കര മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനത്തെ അല്ലാത്തവരുണ്ട് അതായത് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വായിക്കാൻ എൻ്റെ പോലെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ട് യൂട്യൂബ് ട്യൂട്ടോർ കണ്ട് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ട് കാരണം ഇംഗ്ലീഷിലല്ല അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ചില ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ചില സ്റ്റൈലായിരിക്കും ചില ആക്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് നോക്കി മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമുള്ളൂ അതായത് അവർ നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ അത് എങ്ങനെ ആവാം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ആരും പ്രാക്ടിക്കലി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ആവാനൊന്നും ആരും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ആകെ കണ്ടത് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പകുതി വെച്ച് നിർത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം നിർത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷം ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിൽ ഭയങ്കര മേജർ ചേഞ്ചസ് നടന്നിട്ടുള്ളത് കുറേ ടെക്നോളജി പോയി കുറേ ടെക്നോളജിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് പോയി പല പല ടെക്നോളജികൾ കയറി വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പ് നിർത്തുന്നു വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ അതായത് നമ്മൾ എന്ന് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് പഠിപ്പ് ന
ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ബി സി എ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് നാട്ടിൽ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് കോളേജ് ചെയ്തത് ബി സി എ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആകുമ്പോൾ ഫോർ ഇയേഴ്സ് വൺ ഇയറിൻ്റെ വ്യത്യാസം ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു വൺ ഇയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ബി സി എയും ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പാസ്സായാൽ സെയിം ഫീൽഡിലേക്കാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മെഷീൻ ലേണിങ്ങും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ബി സി എടുത്താലും വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാമെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേറെ ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ദുബായിലിപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ആയി പിന്നെ നാട്ടിൽ ഞാൻ കൊച്ചിയിലും പിന്നെ വേറെ ഒരു ബാംഗ്ലൂരിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയിലും ഐ ടി ഞാൻ ഒരു വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനിക്ക് ടു ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഈ ടു ഇയേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ടെക്നോളജി പഠിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രഷേഴ്സിന് ജോബ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഞാൻ തന്നെ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് കമ്പനിക്ക് സി വി അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ പോലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല പത്തോ പതിനഞ്ചോ അതിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവരൊക്കെ ഫ്രഷർ ആണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ അപ്പോൾ തന്നെ അവരെ റിജക്ട് ചെയ്യും കാരണം അവർ ആർക്കും ഫ്രഷേഴ്സിന് വേണ്ടല്ലോ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ലൈക്ക് കമ്പനീസിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഫ്രഷേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നറിയാത്ത ഒരാൾ എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് അവർക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ വിളിക്കുന്നതോട് ഞാൻ ഫ്രഷർ ആണെന്ന് പറയില്ല ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കോഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഞാൻ ബോധിപ്പിച്ച് കൊടുക്കും അതായത് എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം കാരണം ഈ ഫീൽഡ് വന്നിട്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ പറയാതെ കുറങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ആർക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ ഫ്രഷ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രഷേഴ്സിന് കാരണം നമ്മൾ ഡെയിലി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ലൈക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് വെറും ഈ ഇതിൻ്റെ കോർ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് ഇൻ്റർവ്യൂവില് പോയാലും സിമ്പിളായി ക്രാക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ കാരണം ഈ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിനും സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിനും ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കമ്പനിയിലും ഏത് പോസ്റ്റിലും ആണെങ്കിലും കയറാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹവ് യു സ്റ്റഡീഡ് പ്രോഗ്രാമേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോളേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ഞാൻ വരാൻ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ രാത്രി കോളേജ് കോളേജ് ഒരു മണിക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു മണി മുതൽ പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണി വരെ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ റൂമിലും ഉള്ളവർ രണ്ട് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഡെലോയിറ്റിലും പിന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണ രണ്ട് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് മാക്സിമം പഠിച്ചെടുക്കും പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് വായിക്കും ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കും പിന്നെ യൂട്യൂബ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കാണും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്ര ടൈമാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ സെയിം ടൈമാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കുക കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു വേവാണ് അപ്പോൾ ഈ വേവിനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്ക് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പോകാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഡെയിലി വരണോണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിപ്പ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ലൈക്ക് എൻ്റെ ലൈഫ് ലോങ് ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നാൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തോന്നണം ഓക്കെ ഈ പോസ്റ്റ് മതി ഇനി പതുക്കെ പതുക്കെ കയറിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ല സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ സാധാരണ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ എൻ്റെ ഇത് മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ കോർ പാഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഹോം ടൗൺ ആൻഡ് അബൌട്ട് യുവർ ഫാമിലി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പേരും മുഖവും ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അത് പറയാം കാരണം കാരണം എനിക്കറിയില്ല ഇത്ര നാൾ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബ് ട്യൂട്ടോറിലൊക്കെ കാരണം ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോയി എടുക്കാൻ
ആ കമ്പനി ചെയ്തവരൊക്കെ ആക്ച്വലി കോഴ്സിൻ്റെ മിഡിൽ നിന്നാണ് ലൈക്ക് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അതാ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വരും വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോൻ്റെ തമ്മിലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ജി എസ് എസിൻ്റെ സെവൻത്ത് പാർട്ടോ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം എല്ലിൻ്റെ സിക്സ്ത്ത് പാർട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കിട്ടാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻത്ത് പാർട്ടാണ് ഞാൻ ഇനീഷ്യൽ ഞാൻ ശരിക്കും വീഡിയോസിന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറയും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ പോയി കാണാം അതിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് കാട്ടും അപ്പോൾ അറിയണവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡി ബഗ് മീഡിയ എന്നുള്ള ചാനൽ കാണും അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബൈ വൺ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ വൺ ബൈ വൺ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി ഓഡിയോ കുറച്ച് കുറവാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡും യു ഐ യു എക്സും ബാക്ക് എൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ എച്ച് ഡി എം എല്ലും സി എസ് എസും വെച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും കാരണം ഞാനിത് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഒന്നറിയാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഞാനിത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സി എസ് എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അഡ്വാൻസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സെറ്റ് സെറ്റായി കാണണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എൻഡിങ് വരെയുള്ള പാർട്സ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ജാവ സ്ക